Rotation Plus, myself Saurav Sharma, MBBS second year student from Calcutta National Medical College and Hospital. So guys, in this video, we are going to talk about time table. Look, one thing I told you, time table is very 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 necessary. Without time table maintain, no girl or girl need to crack the need to crack the need. बहुत कम होती है ठीक है मैं वापस बोल रहा हूँ बहुत कम होती है तो उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक आपको टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ेगा एक रिदम देखो यार अगर बिना रिदम के चलोगे ना तो लास्ट तक नहीं टिक पाओगे ऐसा करोगे कि तुम एक दिन तो बारह घंटा पढ़ा अगले दिन आपने छह घंटे पढ़ के फिर अगला दिन दो घंटा बोला कि ओ हाँ पिछले दिन तो बारह पढ़े थे तो उसके लिए फिर आपने रेस्ट ले लिया तो आपके रिदम मेंटेन नहीं होगा आपको रिदम मेंटेन करना है ये रिदम मेंटेन पढ़ाई का कब होगा जब आपके पास एक टाइम टेबल होगा तो यार टाइम टेबल आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर पे कोचिंग वोचिंग नहीं ले रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं खुद से फ्री वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं वैसे करके जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो आज मैं उन बच्चों के लिए ही बताने जा रहा हूँ स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल पहले तो देखो टाइम टेबल में होना क्या क्या चीज चाहिए आपका टाइम टेबल फ्लेक्सीबल होना चाहिए मतलब आप अपने हिसाब से मोडिफाई कर सको उसको और थोड़ा सा ऐसा टाइम भी होना चाहिए कि जिस समय आप अपना जो कुछ काम अगर मान लो कहीं एक चीज पॉइंट मिस हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए मेरे पास हफ्ते में एक दिन होना चाहिए ठीक है ये सब तो रही इंपॉर्टेंट बातें एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई एक अचीवेबल देखो अचीवेबल क्यों इंपॉर्टेंट है ना हमारा बॉडी है ना हमारा बॉडी के अंदर अलग चीज है और हमारे दिमाग में अलग चीज है ठीक है कैसे बात करो मैं हमारा जो माइंड है हमारा माइंड बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक को चाहता है किसको चाहता है पॉजिटिव फीडबैक मतलब भैया अगर मैंने आज छोटा सा काम किया एग्जाम एग्जाम का एक देता हूँ उदाहरण कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सपोज आपने एल के टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में किसी भी टेस्ट सीरीज एक्स वाई जेड टेस्ट सीरीज में आपने एक बार 350 मार्क्स स्कोर किए अब आपको अगला टेस्ट में लगेगा कि भैया 350 तो आने ही चाहिए 350 तो आने ही चाहिए अब उनको इंक्रीज कैसे किया जाए ये आएगा ना तो ये क्या बॉडी आपका पॉजिटिव फीडबैक पे काम कर रहा है बॉडी आपका पॉजिटिव फीडबैक ऐसा नहीं होगा ना कि आपके एक बार कम आ गया तो फिर और कम आने का आपका मन नहीं करेगा तो जो आपका जो मन है ना मन चाहेगा कि 350 को 360 बदले ये मन चाहेगा ठीक है अगर एक बार आप एक अचीव किए तो फिर आप अगर आपका 360 आ गया मान लो 360 आ गया ठीक है तो अब आपका टारगेट लॉक हो जाएगा कि थ्री आ गया मतलब थ्री भी हो सकता है तो सेम कहानी सेम कहानी आपको टाइम टेबल पर लगानी है ऐसे नहीं कि पहला दिन टाइम टेबल बनाया मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज देखी जिसमें रिकमेंड किया जा रहा है अभी से चौदह घंटे पंद्रह घंटे भाई ये लंबी रेस है मैराथन ना मैराथन में एक बार में स्पीड में नहीं भागा जाता है पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाती है लास्ट में गियर अप किया जाता है तो वही चीज को मेरे को मेंटेन करना है मेरे को क्या करना है अभी से कंसिस्टेंसी धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे एपी में हाँ एपी में इंक्रीज करेंगे नॉट इन जी ओके तो ये हो गया ये आपका प्रोग्रेशन होना चाहिए जो बोल रहा हूँ ना प्रोग्रेशन होना चाहिए अब सीधा सीधी एकदम स्ट्रेट टू द टाइम टेबल मैं एक मॉडल लेके आया हूँ टाइम टेबल का उसके हिसाब से आप एडजस्ट करना क्या क्या है पहले तो आपकी स्लीप स्लीप आपकी सेवन आवर्स होनी चाहिए सेवन आवर्स और लेस उससे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा होगी तो आप दिन भर स्लीप ही फील करोगे कोई बच्चे आठ दस घंटे सोते हैं फिर बोलते हैं भैया दिन भर एनर्जी नहीं रहती फिर भी भाई आठ दस घंटे सोगे उसके बाद एनर्जी नहीं रहेगी ठीक है ये आप मेंटेन करो कि लाइक साढ़े घंटे सात घंटे मैक्सिमम ठीक है ओके okay, तो ये होना चाहिए अब हम बात करते हैं हमारा ये क्लियर हो गया अब मेरे को एक और चीज आती है स्लीप हो गई अब एक आइडियल टाइम टू स्लीप अगर कोई पूछे तो मैं बोलूंगी ग्यारह से छ ग्यारह से छ ठीक है ओके okay, तो ये हो गया अब मैं बात करता हूँ तो ये आपका स्लीप हो गया अब मैं बात करता हूँ डेली आपको कितने सब्जेक्ट लेने चाहिए आइडियली आपको डेली दो सब्जेक्ट लेने चाहिए आइडियली आपको दो सब्जेक्ट लेने चाहिए लेकिन क्या होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं गाइज की डेली तीन सब्जेक्ट लेते हैं और फिनिश नहीं कर पाते हैं लास्ट में उनके पास बचता है कि यार दुख हो दुखी दुखी हो गए टाइम टेबल कंप्लीट नहीं हुआ भैया ये सब कहानी चलती है तो वो सब को अवॉइड करने के लिए आप दो सब्जेक्ट लेना अब उसके अंदर आता है डिवीजन कोई बच्चे तीन सब्जेक्ट भी ले सकता है डिपेंड कि वो उनके अंदर वो मेच्योरिटी है कि कंप्लीट कर रहे हैं नहीं वो सब के लिए आप तीन भी चला सकते हो पी लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूंगा आप दो लो अभी इनिशियल स्टेज पे कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए वो भी बता दूंगा एकदम ईजी है आप डेली बायोलॉजी को चलाना क्योंकि बायोलॉजी 360 मार्क्स की है डेली बायो चलेगा बायो का थोड़ा टाइम कम हो जाएगा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का दोनों का टाइम बराबर बराबर चलेगा ठीक है तो मतलब अब देखते हैं क्या होता है अरेंजमेंट अरेंजमेंट क्या होता है वो देखते हैं चलो आप सुबह छह बजे उठ गए कितना बजे उठ गए छह बजे एक घंटे आपका जो काम है किया 
अब सात बजे से आपको बायो लेके बैठना है सुबह क्यों बोला बायो मैंने पहले अगर आप फिजिक्स लेके बैठोगे या आप कोई लेक्चर देखोगे भाई नींद आने लगेगा सीधा बात बता रहा हूँ आपको एक घंटे के बाद भी नींद आने लगेगा क्योंकि यार बोरिंग लगेगा ना आप फिजिक्स सुबह सुबह उठ के बोले भैया न्यूमेरिकल बनाएंगे दो बनाने बैठे पहला नहीं बना दूसरा नहीं बना तीसरा फिर मन करेगा हट यार छोड़ो सो जाता हूँ तो ये मन करेगा ये नहीं करना है तो आपको क्या करना है आप बायो ले लो कितने घंटे दो घंटे बायो पढ़ोगे बायो रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मेरे को जहां तक लगता है दो घंटे में दस मिनट का ब्रेक ले लिया ना मान लो पढ़ा चालीस मिनट दस मिनट थोड़ा इधर उधर झाँक लिया ये तो आदत है अपनी ये तो आदत है ना अपनी तो यार दो घंटे तो एक कंटिन्यूस स्ट्रेच पे पढ़ डालो बायो को पहले बायो पढ़ा किसी एक चैप्टर को उठाया किसी भी चैप्टर में एनसीआर में द पंद्रह पेज से ज्यादा नहीं होते एक्सेप्शन आर देयर लेकिन दस से पंद्रह पेज आइडियल है कि बारह पेज हो गए चौदह पेज हो गए ठीक है ये आइडियल बता रहा हूँ ओके अगर है भी तो भी खत्म हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सात से नौ आपने बायोलॉजी रीड कर ली अब नौ से दस आपके जो खाने पीने का प्रोग्राम है देखो अगर आप घर में रहते हो आप तो यार सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मतलब आप घर में ही रह रहे हो ठीक है सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो घर में रह रहे हो तो घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन बहुत लोग होते हैं रिलेटिव ठीक है तो उनके साथ थोड़ा इंट्रैक्शन भी जरूरी रहता है सोशल लाइफ इज नेसेसरी आप ड्रॉप ईयर में ये नहीं कि आप रोबोट बन जाओ नहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा है नौ से दस आपके खाने का प्रोग्राम या जो करना है कर लेना फिर 10 बजे से अब आपका स्टार्ट होता है फिजिक्स फिजिक्स में पहले आप जाके सम पे नहीं कूद रहे हैं पहले कोई लेक्चर या बुक पढ़ना है लेक्चर या बुक मतलब थ्योरी देखनी है फिजिक्स में पहले थ्योरी देखनी है अब आपने थ्योरी देख लिया थ्योरी से अपना पार्ट कुछ क्लियर हो गया अब हमको जाना है थ्योरी के बाद कितना हुआ टाइम दस से साढ़े ग्यारह घंटे काफी है थ्योरी देखने के लिए कुछ तो टॉपिक समझ आए ये डेढ़ घंटे में एक टॉपिक कवर हो जाता है चाहे जितने भी लंबे बोलो वीडियोज हो जाएंगे ऑलमोस्ट फिजिक्स वाला के रहते हैं एक टॉपिक के भी डेढ़ घंटे स्ट्रेच टानता है उसको आप स्पीड पे देखोगे या दो घंटे का भी वीडियो स्ट्रेच पे देखोगे डेढ़ घंटे तक आ जाएगा ठीक है तो चलो डेढ़ घंटे में आपने फिजिक्स के एक लेक्चर या बुक पढ़ लिया कुछ भी कर लिया बाप क्या आधे घंटे का ब्रेक लगा आपका आधे घंटे का ब्रेक कहीं बाहर चल जाओ यार तुम तो ऐसे ही कुछ भी बाहर चल जाओ टीवी चला लो मोबाइल जो भी है तुम्हारा लेकिन बाहर प्रिफर करना कि एक राउंड मार के आ जाना साइकिल है तो साइकिल भैया हम लोग इधर साइकिल वाले लोग है भैया बाइक वाइक तो है नहीं साइकिल वाले लोग है चलो 12 बजे से अब क्या करना है जो टॉपिक पढ़ा है जो टॉपिक पढ़ा है उसी के क्वेश्चन सिर्फ बनाने जो टॉपिक पढ़ा है उसी के क्वेश्चन अप्लाई करना है कि आपका एप्लीकेशन पार्ट कितना आया है एप्लीकेशन पार्ट ठीक है 12 से एक अप्लाई करने से पहले आप रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स देख सकते हो सपोज आप मैंने आप कोई किताब खोली डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव मैंने वहां से पढ़ लिया था मान लो मैं डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहा था सुबह दस से साढ़े पढ़ा उसके एग्जाम्पल्स देखे थे ठीक है अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा लेवल वन से स्टार्ट करूंगा ऑब्वियसली मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं लेवल टू पे डायरेक्टली कूदूंगा तो ये हो गया बारह से एक एक घंटे रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बजे तक हो गया अब बारी आती है तीस मिनट का वापस ब्रेक लो तीस मिनट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ना आपको फिर अभी रात दोपहर का खाना खाना भूख लग जाएगी यार भूख तो सबको लगती है अब डेढ़ बजे से ढाई बजे तक बायो पढ़ो जो सुबह इनकंटिन्यू मतलब जो इनकम्प्लीट था उसको कम्प्लीट करो बायो कम्प्लीट हो गया होगा ऑलमोस्ट ढाई बजे तक अब ढाई से तीन के लिए वापस आधे घंटे करेगा आधे घंटा इज आइडियल दस मिनट कहाँ उड़ जाते हैं सबको पता है आई एम अल स्टूडेंट पता चलता है मेरे को तो आधे घंटे का ब्रेक लो एक प्रॉपर वाला उसके बाद तीन से चार बजे तक आप एम लगाओ क्या लगाओ एम किसके बायो के बायो का आपने टोटल सुबह सात से नौ और कितना बजे डेढ़ से ढाई बजे तक बायो पढ़ा था वन से टू तक ऑलमोस्ट तीन घंटे आपने बायो पढ़े तो एक चैप्टर हो गया होगा ऑलमोस्ट ठीक है अगर आप मटेरियल या किसी मतलब छोटे किताब से जैसे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो शॉर्ट में थ्योरी है तो उसको अब अप्लाई करने की बारी है अप्लाई करो ना अप्लाई कर लिया आपका कितना बजे से तीन बजे से चार बजे तक शाम के चार बज गए चार से पांच आपके नाश्ते का समय हो जाएगा कुछ नाश्ता करोगे या कुछ ऐसे रेस्ट गाने सुन रहे हो, हो गया अब पांच बजे से वापस आप अपने आ जाओ कंसेंट्रेटेड माइंड पे फिजिक्स पे फिजिक्स पे आज मैं फिजिक्स आइडियली बता रहा हूँ आप फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ भी लगा सकते हो लाइक like सुबह का राउंड फिजिक्स का हो गया नेक्स्ट राउंड केमिस्ट्री कर सकते हो लेकिन मैं प्रेफर करूंगा फिजिक्स जिससे कि आपका एक चैप्टर ऑलमोस्ट टाइप थोड़ा सा फिनिश हो जाए चैप्टर का 75 परसेंट एट्टी परसेंट या 100 परसेंट भी हो सकता है अगर छोटा टॉपिक रहा तो ठीक है पांच से साढ़े डेढ़ घंटे तक आपको थ्योरी या लेक्चर जहां समझ आए वहीं से समझ जाओ ठीक है तो क्योंकि जो आप लेक्चर देखते हो ना लेक्चर देखने का क्या फायदा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में या बायो में आपके जो अपोजिट साइड
तो हमारा जो सेंसरी एरिया एकदम काम करता है बोलता है हाँ समझ आ रहा है समझ आ रहा है इसीलिए आई प्रेफर लेक्चर ऑलवेज ठीक है और नीट लेवल के लिए बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है यार जहां खोलो खाली एक लिखोगे दस लेक्चर दिखेंगे जिसका अच्छा लगे उसका देखो मेरे को तो फिजिक्स वाला का मैं देखता हूँ भाई बहन को सबको रिकमेंड करता हूँ उनकी बड़ी होती है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है आपको फनी वे में सब कुछ वे में समझा देती है अल्टीमेटली जो समझने का काम है वो समझा देती है ठीक है ओके अब आपको टाइम बचाना है शॉर्ट में देखना है शॉर्ट के उधर भी लॉन्ग होता है अन अकेडमी के बहुत सारे चैनल्स खुले हैं मैंने देखा अन अकेडमी नीट स्टूडियो प्लस बू अन अकेडमी जे ई मेरे को जो जो देखे हैं मैंने ये और भी बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे वेदांतू के ये सब के सब चीज आ रहे हैं ठीक है तो ये सब आ रहे हैं बहुत कुछ तो ये सब आप देख सकते हो ठीक है अब मैं बात करता हूँ इधर आ गया तीन से चार पाँच से साढ़े हो गया मेरा साढ़े से सात तक आधे घंटे का ब्रेक लगेगा फिजिक्स लेक्चर के बाद आँख दर्द हो गया होगा ना लेक्चर देखते देखते अब मैं बात करता हूँ सात बजे से आठ बजे तक क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स बनाने क्या करना है फिजिक्स के जो टॉपिक देखा उसी के क्वेश्चन बनाने हैं जो टॉपिक देखा उसके क्वेश्चन बनाने हैं बना लिए ओके सात से आठ हो गया टाइम अब आठ से दस आपका सोशल टाइम रहेगा भैया आप खाना खाओ टीवी देखो मोबाइल चलाओ जो इच्छा क्योंकि देखो अगर आप ना बंद के खाली ऐसे चौदह घंटा चौदह घंटा मैं जानता हूँ आप दो महीने से ज्यादा नहीं टान पाओगे तो क्यों ना हम उस चौदह घंटे वाले एक्सरसाइज को आप लास्ट के लिए रखो लास्ट में ज्यादा बेनिफिट होगा ना अभी आप 10 घंटे टोटल अगर आप देखो और उसके बाद साठ से आठ किया ये हो गया क्वेश्चन क्या ऑफ फिजिक्स के ठीक है अब क्या किया आठ से दस आप अपने ब्रेक ले लिया खाना खाए खाने खाने में टाइम लगता है अगर आप फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो तो आपका एक घंटा यहाँ भी निकल जाएगा पढ़ने के लिए ठीक है देखो डिपेंड करता है ना आप अगर ड्रॉप लेके पढ़ रहे हो तो यार एक बात बता दो तो जो ड्रॉप के साथ डिप्रेशन भी आता है ड्रॉप के साथ डिप्रेशन भी आता है बहुत डिमोटिवेटिंग फील होता है मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारे दोस्त का सिलेक्शन हो चुका रहता है कोई पड़ोसी का उसका तो रिलेटिव बोलते हैं कोई दोस्त बोलता है भाई कॉलेज में बहुत मजा आ रहा है ये आ रहा है वो सब सुन के खराब लग मतलब आप दोस्त के सामने बोलोगे अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर से तो आपको खराब लगता रहता है ना एक की फीलिंग आती है यार काश मेरा भी हो जाता तो उस काश को बदलने की बारी आती है दो घंटा फैमिली के साथ कुछ डिस्कस करोगे ना कि लाइक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है न्यूज देख लिया उसमें कुछ भी यार फैमिली में तो यही चलता है ना कि आप डिनर कर रहे हो साथ बैठ के कुछ तो सीखा कुछ आपका माइंड फ्रेश हुआ अब 10 से 11 आज आपको क्या करना है डे का पूरा सिनॉप्सिस करना है कि आज आपने क्या क्या पढ़ा एक बार दिमाग में रिकैप कर लोगे ना झट से लाइक बायोलॉजी जितने क्वेश्चन किए जो जो गलत हुए उनको देख लिया फिजिक्स में आप आज का डे फिजिक्स का था फिजिक्स के जो जो गलत हुए उनको देख लिया अब अगला दिन क्या करोगे बायोलॉजी कॉन्स्टेंट रहेगा उधर के फिजिक्स के बदले केमिस्ट्री लगा दोगे फिर तीसरा दिन बायोलॉजी बींग कॉन्स्टेंट फिजिक्स के बदले केमिस्ट्री क्योंकि बायोलॉजी 360 के गई जब आपको लगेगा कि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग हो गई है तो आप बायोलॉजी को अल्टरनेट करके जो सब्जेक्ट वीक लग रहा है उसको फिक्स कर सकते हो ऐसे करके ना आप अपना एक डेली के लिए बढ़िया सॉलिड बेस तैयार कर लोगे इससे आपका बेस भी तैयार हो जाएगा आशा करता हूँ यार आपको समझ आया हो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद हो और अगर फायदेमंद है तो यार एक लाइक कर देना इतना जब यहाँ तक आ गए हो देखते देखते तो लाइक करना तो बनता है और अगर अपने दोस्त के साथ या आप कॉलेज में हो मेडिकल कॉलेज में चाहते हो कि आप अपने दोस्तों को शेयर करो जाके शेयर करो अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जानते हैं ना कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है ये भी एक काइंड ऑफ नॉलेज है जो आपको दे रहा हूँ जिससे कि आपका भी अगले साल मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए और जिनका हो गया है उनके लिए तो बढ़िया है उनसे आप बातचीत में रहो फिर या अपने फ्रेंड से फैमिली से जहाँ डिप्रेशन लगे बोलो और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना इधर इधर जहाँ जहाँ लिख रहे लिंक फॉलो कर लेना यार बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में अभी रात के ऑलमोस्ट एक पैंतीस हो रहा है आपको दिख रहा होगा वन थर्टी फाइव हो रहा था इसमें नहीं दिखा होगा वन थर्टी फाइव ए एम हो रहा है हम वीडियो बनाते हैं यार कि आ, तुमको कुछ समझ में आए लाइक कर देना और जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए कमेंट करना पता चलेगा मेरे को कि क्या क्या चाहिए आपकी नीड है मैं उस हिसाब से बनाते रहूँगा अन अकेडमी फ्री लेक्चर्स दे रहा हूँ उधर भी आके आप देख सकते हो चलो गाइज टिल देन ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग कीप हसलिंग थैंक यू सो मच